И вот вы говорите, так иногда получается в отношениях, что пока ты растешь в паре, другой как бы не очень. И вот вы уже не в гармонии. Они больше не с тобой. И все-таки каждый день с тобой. Например, как партнер, с которым ты выстроил семью. Ведь это же источник свел нас, спрашиваете вы. И теперь мы на разных страницах. Что делать с этим? И мы хотим вам заметить, что если вы в жизни пересеклись с кем-то, вы были бы вибрационным соответствием друг другу. В противном случае этого просто не случилось бы. Тогда вы предлагали миру такие вибрации, и закон привлечения нашел вам то, что было активно в вас. А затем вы фокусировали себя на разные вещи. И теперь вы говорите, кто-то вырос, кто-то нет, но мы оказались слишком разными, и что-то потеряно, как будто бы мы в разных местах находимся. Мы расскажем вам сейчас небольшой секрет. И он состоит в том, что если вы будете продолжать выбирать самое хорошее, самое любимое в этом человеке и концентрироваться на этом, можно даже записывая, можно даже присочиняя, ведь так приятно думать о любви, о гармонии, о совместных радостях, приятно напоминать себе, что было хорошего, что вам нравится больше всего в этом человеке, приятно расслабиться перед сном, вспоминая хорошее, и заполнить весь этот флакон, который вы отвели для этого человека, приятными вам, вам течениями, активировать то, что вам нравится, чтобы все это занимало большую, большую, большую часть вашей осведомленности об этом человеке, когда вы натренируете себя, активируете самые лучшие черты, не сомневайтесь даже, что закон привлечения принесет вам гораздо больше того, что соответствует тому, что вы активировали. Когда вы просто берете человека, все его характеристики и наблюдаете его во всей этой полноте, во всей красе, так сказать, даже если вам что-то не нравится или не нужно, таким образом вы все это и держите близко к себе. И закон привлечения дает вам возможность иметь опыт совсем, включая ненужное и неприятное вам. Но если вы приучите себя быть избирательным, и намеренно просеивать и мир, и даже человека, намеренно выбирать, на что вам смотреть, а что отпускать, что находить в этом человеке, что любить, что вам нравится больше всего, тогда происходит следующее. Именно эти вещи, именно эти характеристики, эти черты и начинают все больше проявляться. Они активные, начинают спадать, выцветать и отходить от вас. Где ваше внимание? то вы активируете. Когда вы очень классно себя натренируете, мастерски и красиво сможете описать, как вам нравится этот человек, какой он хороший, какой он обаятельный, какой он классный, какой он благородный, как вам нравится вот эта черта и другая. И тот человек действительно на самом деле не является вам вибрационным соответствием, он покинет ваш опыт. Но тот, который ближе к тому, как вы себя ощущаете и чего вы ожидаете от другого, он притянется в вашу жизнь. Это то, что не должно вас даже заботить. Не надо этим управлять и заниматься микроменеджментом и даже страдать ваш выбор. Закон Вселенной сам позаботится об этом. Главное, ваша работа – держать активным то, что вам нравится. Подмечайте, что вы любите. И на самом деле иногда расставания бывают логичными и естественными. Но если ваши отношения из одних перетекают в другие, и в третьи, и в четвертые, а по сути остаются теми же неудовлетворяющими вас, то вам есть о чем подумать. Мы видим, что большинство заканчивает свои старые отношения и начинает новые на одном и том же вибрационном этаже, на одном и том же уровне. То есть они меняют людей, но все остается то же самое. Без существенных сдвигов, без перемен. Происходит так. Люди идут по жизни, стукаются лбами друг от друга, им надоедает. Но вместо внутренней работы и подъема, выращивания способности видеть другого глазами существа, они предпочитают какие-то действия, предпочитают контроль, предпочитают изменять другого, предпочитают усилия, видимые изменения, или расстаться, или разрубить, или сделать операцию. То есть предпринять какие-то действия без очищения своих вибраций, то есть без нового понимания, без новых эмоций, связанных с этим, без новых ощущений. 
И потом они берут те же самые вибрации с собой, получают новые отношения, точь-в-точь, точь, как прежние. Либо бывает следующее. Люди не предпринимают ничего, никаких действий, просто смиряются и бесконечно терпят. И говорят, мы оперируем на разной волне. Но у нас совместная собственность, дети, недвижимость, клятва в конце концов. Поэтому пусть путь наименьшего сопротивления остаться, даже если мы оба несчастны в этих отношениях. А мы вам скажем, какой бы путь вы ни выбрали, путь наименьшего сопротивления всегда сонастроит себя сначала со своим существом, с самим собой с тем, кто вы есть на самом деле, то есть привести себя в состояние хорошего настроения, доброты и интереса. И когда вы побудете в этом состоянии некоторое время, закон привлечения доставит вам чудесные отношения. Но так много людей не хотят возиться даже с этим и вникать. Неинтересно. Судя по фильмам, большинство на этой планете предпочитает наблюдать то, что у них происходит перед носом и жаловаться. Однако, если вам интересно, и вы найдете время почистить свои вибрации, что значит увидеть человека чистым перед вами, увидеть его так, как его видит ангел, так как видит его ваше существо, если вы сможете найти хорошее в нем, абсолютно все и каждое отношение улучшится в вашей жизни, даже если вы почистите хотя бы одного. Если же у вас есть один легкий и хороший кого любить, перенесите то, что вы поняли и на других. И в той степени, в какой вы уделите другому свое внимание, в какой степени вы найдете, что сказать хорошего о нем, в той же степени закон привлечения найдет что-то общее для вас поиграть, приятно провести время. И вообще у вас будет основа, чтобы быть вместе и понимать друг друга. Если же вы хотите чего-то одного, а другой хочет чего-то совершенно другого, продолжайте концентрироваться на сути того, чего вы хотите, а другой пусть концентрируется на том, что ему надо. Итак, мы имеем два человека, ясно фокусирующихся на разных вещах, но они живут вместе. И если они, они каждый из них будет концентрироваться на то, что каждому нужно, закон привлечения найдет способ удовлетворить вас обоих, пока вы вместе. Вы не будете чувствовать даже соревновательности, вы не будете зависеть друг от друга. Вы просто будете два счастливых создателя, живущих в одном пространстве и ценящих вашу совместную жизнь. А как оно происходит? Один хочет одного, другой хочет другого. И вместо того, чтобы ясно и четко хотеть, каждый своего, каждый сбивается, глядит на желания другого, волнуется и тревожится по их поводу. И так получается разбросанная энергия, чувство неполноценности, зависимости. Получаются два человека, где ни один не является вибрационным соответствием своему желанию. И никто не получает того, что ему надо. И оба несчастны, и оба винят друг друга. Что за жизнь? Не надо ждать, пока другой изменится. Просто чисто фокусируйте себя на том, что хотите вы. Что делает другой, повторите это для себя. Это не ваше дело, не ваше дело, не ваше дело, не ваше дело. Сделайте то, что вы любите, что вам нравится, что вы выбираете своим делом. И тогда Вселенная начнет доставлять вам по вашему интересу, по, по тому, что активно вас. До тех пор, пока вы не противоречите своему желанию, пока вы не втыкаете «да, но…», вы получите ровно то, чего вы хотите. Мы можем даже до крайности это довести. Например, есть кто-то, кто даже о вас и не знает, но вы думаете о нем, как о любимом человеке. Они даже не в курсе. Вы смотрите на них, как на образец. Вы просто чисто обожаете. Вы смотрите на этого человека, как на того, на кого можно равняться и верить, и даже боготворить, и уважать, и восхищаться. И закон привлечения обязательно принесет вам это. Если не через этого человека, так через другого. Но вы получите то, что вы хотите, и у вас будет этот неповторимый опыт. И вы чисты в этом ощущении, обожании, и Вселенная даст вам это обязательно. 
Если же вы застряли на том, что этот человек не дает вам, чего вы хотите, я хочу, но не идет, то теперь эта застревалка будет окрашивать ваши вибрации в любых отношениях. И от каждого вы будете получать не то или не получать того, что вам надо. Просто фокусируйте себя на том, чего вы хотите. И Вселенная найдет возможность, доставит вам это каждый раз, без исключений. Если вы обвиняете кого-то в том, как идет ваша жизнь, вы отдаете им свою силу. Если вы им поете честь и хвалу, а себя считаете ничем и никем, если вы полностью доверяетесь в том, чтобы они построили вам вашу жизнь за вас, вы отдаете им свою силу. Если это ваша жизнь, то вы ее и создаете. Не отдавайте никому, даже тому, кто живет с вами, все доверие или все обвинения за то, что происходит в вашей жизни. Вы сами заслуживаете всей чести и всего доверия к себе, на какое вы только способны. Ну или обвинений, смотря что вы предпишете сами себе. Потому что другой живет свою собственную жизнь, даже если он живет ее с вами. И он ответственен только за это. Он не может отвечать за вас. Вы отвечаете за все в вашей жизни. Вы даже отвечаете за то, как человек, живущий с вами, разговаривает с вами. Вы отвечаете за то, как он смотрит на вас. Кажется, что это их контроль, что это все под их контролем, что они контролируют и свои движения, и свои глаза, и свои слова. Но это только так кажется. Вы это вызываете. Все, что случается с вами, все, что вы вызываете из других, высасываете именно такой взгляд, именно такой тон, именно такое поведение случается по воле ваших ощущений. Как вы себя чувствуете, то вы и получаете. И когда вы осознаете это, может случиться чудо. Вы перестанете винить их и ощутите, и ощутите свою силу вместо этого. И когда сила вернется к вам, вы почувствуете себя очень и очень хорошо. И тогда они должны обращаться с вами очень хорошо. Или они будут вынуждены пойти в освояси. Закон привлечения не сможет удержать кого-то близко к вам, если вы излучаете другие вибрации по их поводу. Поэтому вы можете мысленно сказать каждому, кто бывает вокруг вас, «Я тебя заслужила». Если кто-то груб, скажите себе правду, «Я ожидала этого». На каком-то уровне меня мои мысли больше соответствуют вот этой стороне тебя, Поэтому я и получила это. Или я этого опасалась, или я была очень хорошо осведомлена об этом, то есть мой флакон наполняли именно эти мысли. Или моя интуиция об этом не говорила, а я не слышала. Поэтому я почищу свои вибрации насчет тебя, чтобы ты был более вежливым, более предупредительным со мной. А если на вас нападет самосаботаж, это значит, понимаю, что должна с этим что-то поделать, но не буду. Умышленно не хочу или отнесусь к этому небрежно, просто махну рукой. Вспомните, что вы можете как верить себе, безгранично верить себе, так и обвинять себя. Если вы привыкли обвинять себя, то некоторое время вы будете продолжать это делать. Рамок нет, как и нет дна, как нет и потолка. И все, что вы делаете с собой, вы делаете это сами себе. Абсолютно все, потому что никто другой не может думать за вас и не может чувствовать вместо вас. А как оно вообще все начиналось, еще до того, как вы начали задаваться такими вопросами? Вы просто наблюдали условия жизни, как живет кто-то другой. И вы наблюдали то, от чего вам было хорошо, а потом вы видели то, от чего все скукожилось внутри. И вы думали, что это из-за каких-то конкретных людей вы чувствуете себя так или иначе. Вы оставляли за кадром тот факт, что это ваши вибрации принесли вам даже эти наблюдения в ваш опыт. И когда вам захочется быть хозяином всего, что происходит в вашей жизни, вместо нервов, что что-то пошло не так, вы начинаете ценить каждое проявление в ваш адрес. Вы начинаете ценить 
неожиданное и искреннее, потому что вы получаете видимое подтверждение, что вы думали и чувствовали. И, скорее всего, вы не знали, что это было в вас, пока тот человек не сделал это вам явным, не показал вам. Значит, это я думала о тебе. Значит, это я думала о себе. Значит, это я думала о наших отношениях. А уж когда вы осведомлены, вы, по крайней мере, можете начать что-то делать, пока вы не знали, что вы могли делать. Все, что проявляется в жизни, есть доказательства того, где вы находитесь в вибрационном смысле, на каком этаже, на какой частоте вы оперируете. И нам интересно, вы хотели бы знать это до проявления или только после. Ведь значительно проще почистить свои вибрации до того, как вам захочется партнера, отношений, до того, как болезнь проявится. Ведь когда это происходит после, приходится делать что-то и с этим партнером, и с этой болезнью, до того, как что-то случится. Но не имеет значения, конечно, потому что вы все можете сделать и после. Ничего, как скоро вы осознаете, что вам это делать.